Sa pingkasava lang naman, isa sa hindi natin nakakaligtaan ay ang ever-favorite nating Peachy Peachy. At kung cheesy na Peachy Peachy, hindi ba't Lola Nenas ang pumapasok sa ating isipan? Mahusay at pino ang paggawa nila ng Peachy Peachy. Kaya naman, ito'y talagang hinahanap-hanap at binabalik-balikan sa buong kamay nilaan. Hindi lang panalo sa sarap ang kanilang produkto, kundi panalo rin sila sa puso ng kanilang mga customers. Ating alamin ang istorya ng patok na Lola Nenas Peachy Peachy at Paano nga ba nila narating ang tagumpay ng humigit kumulang na 16 branches around Metro Manila sa tulong ng DOST Setup? Ang yummy na kwentuhang yan dito lang sa DOSTV, Science for the People. Kung pichi-pichi lang naman, hindi pahuhuli ang Lola Nenas dahil simulat sa pool. Sila na talaga ang sinasadya ng mga loyal nilang customers galing man sa malayo at malapit na lugar. Marami na ang napagdaanan ng Lola Nenas mula sa pagbubukas ng una nilang store sa Maynila hanggang sa pagsasara nito. Lalo pang lumawak ang kanilang natutunan sa pagtatayo ng negosyo na hindi nila akalain tatangkilikin ng sambayanan. So Lola Nana started in 2014. Our first store was in Tandang Sora, which is actually closed na. Um, so our first store actually closed down, but we opened a new one after a couple months. That was na siya nag-start dumami. Our vision is really to be known as the place to go for peachy peachy. Like for example, when you're thinking of pizza, you think of shakies, mm -hmm. right? When you think of peachy peachy, we want to be thought of as Lola Nenas, yeah. So our main product is really Peachy Peachy, but we have a few stores now that's offering um, other baked goods and then we have also different kinds of pansit. So um, all around stuff for wedding potluck, wedding parties, wedding uh, foods for the house. When we were able to open four stores the first year, we thought this really can be something that can be big and even like puede siya sa province or all over the Philippines. We used to have some supply problems, uh, finding the correct suppliers. We also had the problem of, siyempre, our commissary. When we started, uh, really, a small home business na yung commissary namin sa likod ng house, and our machines weren't really meant or made for high-volume uh, stores, like what we have now. So, uh, yun talaga yung main problem namin is was supply and also processes to, to have enough for all the stores that were catering. Um, I think before, we really didn't know what our target market was. Kasi minsan, dahil lang sa location, kaya hindi mag-work ang isang, isang brand or isang product. 
Um, so after that close, parang we learned na to choose the correct places to where to open. Definitely depending on uh, locations, pero definitely like moms and dads that want to bring uh, peachy peachy and pancit potluck uh, to parties or they want to just eat it at home. So pang pasalubong din talaga siya. Uh, I would say the best feedback is when they keep on coming back. So having a lot of uh, repeat customers, yung medyo nakikilala na rin, magkaibigan na yung mga staff namin, tsaka mga customers namin, that's really the best feedback yung babalik sila at babalik, tapos sasabihin nila sa mga friends nila and family nila na pumunta. Um, I think it's really just trying to get us to be the best that we can be kasi hindi naman namin makokontrol if there are other new players around pero kung magagawa namin na kaya namin maging pinakamasarap na kaya namin pinakamalinis na kaya namin best service that we can give I think that's the best talaga that we can do for our customers um, We started franchising recently lang so we're kind of in the works of, of pushing to more franchise stores uh, syempre opening new stores and hopefully opening in the provinces um, what we've been doing recently is we, we've really been recycling. So, hinihiwalay namin yung mga basura namin. We have a lot of uh, compostable waste. So, we're able to give that to places that can compost it and use it as fertilizer. Kasi before, nanpapansin namin, dami naming basura. And like, problema yun ng, ng Manila, Philippines ngayon is that lots of people don't really recycle. So, we're, we're kind of focusing a lot on that. Also, of course, giving new jobs, having new stores means new jobs for, for more people in, in the city. Marami nang natulungan ang Department of Science and Technology at isa na nga rito ang Lola Menas. Ipinagkaloob sa kanilang technology upgrading and equipment acquisition ang pressure cooker at power grinder para mapalago ang produksyon ng mga pichi pichi. Bukod dito, tinuruan sila ng DOST pagdating sa manufacturing practices at good safety processes ng mga pagkain inilalabas sa merkado. Isa rin sa assistance ng DOST ang pag-improve ng shelf life ng iba pa nilang bottle products pati na sterilization at pasteurization. So, because we were such a small company before and we grew so big, when the moment where hindi na namin magawa yung, yung capacity na kinailangan ng store, we really tried to uh, look on the internet stuff na, or places that could help us with uh, having more efficient uh, processes sa commissary. So that's when we found out that DOSC has a program nga that can come in and see how our operations work. Tapos pwede nilang sabihin sa amin, ay ganito dapat, or these are the machines na pwede nyong gamitin. So it was... Uh, nice to see na merong place that could help us do that. Um, actually, mabilis lang siya. They gave us a list of requirements. So, uh, requirements naman na, na you would need as a business. So, nothing extraordinary. So, all the requirements lang we were able to submit. Tapos, they went in and took photos. Tapos, sinabi nila sa amin yung mga things na sa tingin nila would make our operations more efficient. Um, tapos yun, lahat ng mga suggestions nila, pinasok namin sa isang parang proposal. Tapos dun sa proposal na yun, nakasulat everything na kung paano magig makakatulong yung mga, yung mga things na yun, yung mga um, new processes dun sa um, business namin. Um, so basically helping us with the efficiency of our commissary. Um, tapos nag Parang every so often, we get emails of the OSC inviting us for mga seminars. So, um, GMP, Good manufacturing, ma manufacturing Practices, so stuff like that, uh, food safety. So, things that will really help our, our company become more efficient and more safe for our customers. So, from being able to process our cassava, dati siguro yung same amount, five hours, ngayon maging one hour na lang. So, parang nag times five yung productivity namin. Uh, our staff, they're less tired just because it's easier to process with all the machines that you guys helped us with. Um, we've had a few trainings with DOSD, like we've had trainings with uh, canning. Um, sanitation. So, nakatulong talaga dun sa mga products namin. Tapos, syempre, our staff sobrang saya nila kasi when we join, we bring our staff, tapos lahat sila merong certification from DOST. So, parang even our staff feel like we're more legit. <laughs> yeah. It's really nice because once you apply, 
um, you get direct contact with uh, engineers and people from DOST. So kapag mayan kami ng mga tanong, um, sobrang dali nilang ma reach. Tapos agad agad like kunyari, um, we need help with sanitation or we need help with ganito kaning. Tapos agad agad matutulungan na nila kami kung ano yung mga steps or processes kung paano ma solution yung mga problema namin. So very very helpful. I think every business can really parang makakatulong talaga every business kapag mas efficient sila eh. You'll be able to save more money, you'll be able to have more productivity. So, and it's free. So, parang tulong yan ng gumbierno for us. So, I think there's no harm. There's always help that they're willing to give. Pero pala talaga ng pikipiti nila, no? Talaga mga kaya. Mm. Walang kakaiba sa mga ibang pikipiti. Sobrang mm. sarap. Planinas. Sobrang sarap. Sarap. Grab eh. Ano eh? Bili pa tayo ulit. Magandang umaga sa iyo, Jel, at magandang umaga din po sa lahat ng taga-suwebay ng Joyce TV. Patuloy na nakakapekto ang uh, habagat sa ating bansa, lalo po dito sa Central Luzon, Visayas, at ang Mindanao. At kasalukuyan, maulat na kalangitan ang ating naranasan, di lamang dito sa Metro Manila, kundi din sa buong Visayas at Mindanao. Itong si uh, Bagyong uh, na may international name, Jebby, na maymay na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay patungo na ito sa May Southern Japan at kanina ang stress ng madaling araw na sa layong 1,575 kilometers extreme na east northeast ng extreme northern Luzon at um, bahagyang uh, humihina ang bagyong ito nasa 160 kilometers per hour ang lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo samantalang ang pagbukso ng hangin ay umaabot sa 195 kilometers per hour Inaas natin kikilisaw pa northward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, meron tayo nga namata na isang low pressure area 
nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa lahat ng 1,530 kilometers east ng uh, Northern Luzon. Ang magiging senaryo itong low pressure area, ito yung uh, hihigupin mismo ni uh, Bagyong Jebi na dati ay si Maymay. Kaya inaasahan po natin, kapag dito magbabago, hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at posibleng hindi ito magiging bagyo, itong low pressure area. Para sa araw nito, dahil sa epekto ng kabagat, itong uh, Central Luzon, Metro Manila, Mimaropa, kasama na ng Galabalzon, Bico Region, ay mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong labing bahagi ng Luzon ay uh, magiging maliwala sa panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 hanggang 26 degrees Celsius, sa Puerto Princesa City 24 hanggang 30 degrees Celsius, sa Ligaspi City 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tugagaraw 25 hanggang 34 degrees Celsius, sa Baguio 16 hanggang 24 degrees Celsius, at sa Dawag 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dako na tayo sa Visayas at Mindanao. Itong uh, Western Visayas at uh, inalabing bahagi ng Visayas ay uh, itong Western Visayas mga karanas ng maulap na kalangitan na may mga karat-kalat na pagbulan at thunderstorm. Dulo pa rin ng kabagat pero ditong inalabing bahagi ng Visayas ay maganda panahon maliban sa mga isolated mga pagbulan. Sa Cebu, hinasang po natin ang agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagloban, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Uh, sa Liuilo, 25 hanggang 28 degrees Celsius. Dito naman sa Sambuanga Peninsula at uh, kasama na din ang Air, uh, ARMM ay mga karanas pa rin na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Samantala ang nalaming bahagi ng Mindanao ay patuloy magiging mainit na panahon maliban sa mga sa hapon ang gabi ang mga isolated na pagulan. Sa Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang inaasahan po natin ng guwat ng temperatura. 23 hanggang 33 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro City. At sa Sambuanga City, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa sunod tatlong araw, bukas, magiging maganda pa noon maliban sa mga isolated mga pagulan. At pagdating ng Webes at Biernes, muli pong hindi maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan inaasahan po natin sa Metro Manila. Pero sa Baguio City, patuloy magiging maganda panahon maliban sa mga sa hapon ang gabi ang mga pulupulong pagulan. Sa Legazpi City, patuloy magiging maulap na kalangitan bukas at Webes at sa Biernes pa inaasahan po natin ang gagandahan panahon. Sa Metro Cebu, bukas inaasa natin na magsisimula na pong gumadang panahon na maliba lang po sa mga isolated na pagulan. Sa Metro Dabao, ganun din po, bukas inaasa natin magiging maganda panahon sa Metro Dabao, maliba lang po sa mga sa hapon na gabi ang mga uh, localized standard store. Ganun po, ay araw sumikat sa ganap na 5.44 ng umaga at mamayang hapon inaasa po natin na alulubog sa ganap na 6.06 ng hapon. Mula sa Pag-asa, ako po si Alizar Di Aurelio. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. O ba diba? kita nyo naman kung paano lang nagsimula sa maliit na ideya ang Lola Nenas. Ngayon ay hindi natin may kakailang big time na ang kanilang negosyo. Kasabay ng pagbubukas ng kanilang mga branches, patuloy din ang pag-arangkada nila sa innovation ng ibang mga produkto. Marami pang matutulungan ang Department of Science and Technology sa setup program at malay ninyo, 
kayo na ang susunod. Para sa mga nagbabalak na pagbutihin pa ang kanilang business at matulungan sa angkop ng mga equipments, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Provincial Science and Technology Center o tanggapan ng Department of Science and Technology sa inyong lugar. Ako po si Jel Miranda. Lagi lang po kayong sumubaybay sa nag-iisang daily science and technology show sa bansa. Ito po ang DOS-TV, Science for the People.